Всем привет! Я Илья Легостаев. Это ток-шоу «Акула Пера» на Айру ТВ. Сегодня мы вдоль и поперек изучим наши российские альтернативные дебри. Возможно, будет очень громко. И все потому, что в гостях у нас трактор боулинг. Так, я вас приветствую, уважаемые коллеги. У нас сегодня замечательные гости, совершенно отличная компания. Когда я о них думаю, возникает все время один и тот же вопрос. Как долго можно ходить в девушках? Нет, то для кого-то это может превратиться в такой настоящий вид спорта, вполне успешный, кому-то это может нравиться, но тем не менее. В 1996 году образовалась группа, и с тех пор они, ну скажем так, популярны, менее популярны, более популярны. Но вот э, планку, за которой присутствует, так сказать, эфирная любовь и вообще какой-то такой взрослый шоу-бизнес, так и не преодолели. Э, с чем это связано? Потому что, на мой взгляд, коллектив довольно талантливый, и, в общем, с музыкой у них все в порядке. Звезды стоят не так или что-то еще не происходит? Ну, им это и не грозит, судя по всему. Если этого не произошло до сих пор, просто музыка, которую они играют, я была на их концерте последнем, она совершенно не массовая, довольно такая тяжелая, агрессивная, просто вот так сносит, что волосы дымом встают. Я думаю, что это максимум там Иван. Почему? У них был акустический, акустический ну, концерт, очень какой? такой милый, трогательный. И... Мне кажется, что а, тут важно, какой линейкой и что мерить. Uh -huh. да, то есть в абсолютных а, величинах понятно, что а, ни группа «Трактор Боулинг», ни группа «Аматори» не станут популярными такими, как, скажем, «Юту». Но, а, например, если выезжать в страну и вот просто смотреть посещение концертов. Я могу сказать, что группа «Трактор Боулинг» — это такая группа, которая собирает залы почище Многих тех музыкантов, которых мы постоянно видим на телеке, и причем не на Иван, а на центральных телеканалах, которые могут продать билеты совершенно спокойно в большой тысячный клуб, позволить себе выступать там в московском Б1, что делает Удивительно маленькое количество шоу-звезд, даже и западных в том числе. Вот, поэтому э, для того, чтобы понять, там, э, перешагивают они этот барьер профессионального шоу-бизнеса или нет, надо быть, наверное, вот именно в этой альтернативной среде. На мой взгляд, в альтернативной среде группа «Трактор Боулинг» — это большая самая шоу. значимая московская группа э, в, вот в этом э, пространстве. Понятно, есть питерская э, история, там, ну, не знаю, группа «Аматория», «Психе», да, «Психе» есть э, Нижегородская, там, 7 тысяч баксов, но э, если мы говорим о столице, что нам дало вот эту там 12 миллионная э, вот этот город 12 миллионов он дал нам группу трактор боулинг и это группа абсолютно Наверное, на, наив в какой-то мере да, который... наив не принадлежит к альтернативной музыке это все-таки панк культура это немного разная история да потому что вот э, собирать вот ту аудиторию, которую они собирают, играя именно такую музыку, а, это сознательный выбор какую музыку мне кажется это а, пик того, что может происходить там с коллективом. Другое дело, что мы можем сейчас просто сказать, что, ну, в принципе, поп-культура, она популярнее, чем альтернативная музыка, или, в принципе, там, э, хип-хоп-культура популярнее, чем альтернативная музыка. Это да, но в своем рамке это абсолютно звездный состав. Просто у нас невозможная история, да, когда альтернативный альбом занимает первые места в чартах продаж, и ситуация там с Нирваной у нас невозможна, в силу, наверное, некого консерватизма. Да. У нас э, либо ты рок и андеграунд, либо ты э, поп-артист, и ты на центральных каналах. То есть у нас... Э, Инфраструктура шоу-бизнеса, она, к сожалению, очень четко под, э, дробится на вот эти вот сегменты. Это отчасти объединяет наш шоу-бизнес, да, потому что невозможно какие-то неожиданные интересные альянсы, да, невозможен какой-то качественный прорыв, вот, о котором э, вы сказали, да, что вот э, там, группа в девушках, да, добравшись до какой-то планки, она не может ее преодолеть. Это как бы ситуация, которая от группы уже не зависит. Но «Трактор Боулинг» действительно является одним из лидеров альтернативной сцены, по большому счету, вот четыре группы можно назвать, которые, там, скажем, это «Психея», это «5DS», это 
а матери, матери. Да, да, и, собственно говоря, трактор Боли. Вот. Ну, стигмата, который сейчас набирает оборот и, и тоже начинает занимать эту нишу. Соу-соу, so, 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 да. Но, к сожалению, опять же, вот это вот, вот это лидерство, там, для меня, я слушал последний альбом, да, и мне пришла параллель такая вот с, с группой Ария, да, как бы вот группа Ария, которая в свое время там оставалась в этом своей хэви-металлической нише, да, которая там испытала там глубочайший кризис и выпускалась там у Сергея Троицкого, да, на альбомах, там, на КТРовских сборниках, а потом в какой-то момент, там, после «Беспечного ангела», да, по-моему, вот, пошел какой-то вал дикой популярности, и группа стала моментально одним из ведущих игроков шоу-бизнеса и собирала, извините меня, стадионы просто, просто стадионы, вот. Но при этом, как бы, с точки зрения культуры, они остались неинтересны, вот. И, на мой взгляд, вот, к сожалению, вот, тяжелая альтернативная сцена в силу ли э, особенностей российского шоу-бизнеса, в силу чего, она, к сожалению, э, с точки зрения культуры, она все менее и менее интересна. Что, то, что было там на первом фестивале «Учитесь плавать», который делал скляр, где были и кирпичи, и АФК, и Лес Примитивс, там, то есть группы-экспериментаторы, группы, которые представляли очень разные музыкальные стили, и все это, и очень разные какие-то краски, у нас, к сожалению, все очень скупо, у нас э, не осталось в альтернативной музыке хороших поэтов, скажем так, вот. У нас, э, к сожалению, она стала есть, очень говоря, э, э, это проблема не медиа, это проблема самих музыкантов? А, ну, медиа, медиа ситуация стала лучше. То есть... Я бы, кстати, сказал, что и медиа, потому что вот ну, для меня, как вот не только журналист, но и организатор каких-то мероприятий, фестивалей, э, есть там четкий э, ну, бизнес-критерий. Есть группы, которые популярны, но на них люди не покупают билеты. А есть группа, которая, может быть, а, а, их обошло вниманием э, СМИ, но на них четко люди ходят. Вот э, последний фестиваль, вот, который был в прошлом году Кубана, показал, что Многотысячная толпа знает песни группы «Трактор Боулинг», прыгает все вместе, поют хором. Вот показатель, люди пришли, проголосовали рублем, вот она любовь. Не уверен, что а, там на какого-то там раскрученного, может быть, поп-артиста может а, человек собраться, купить авиабилет, прилететь там, не знаю, куда-то и попасть на концерт. Не уверен. Может быть, проблема в том, что те, кто ходит на нашу альтернативу, просто у них недостаточно денег, чтобы купить билет на альтернативный концерт Западной Звезды, который приезжает все время от времени? Да нет, почему? Нет. нет. Все нормально. То есть экономически ситуация улучшилась, да, и улучшилась ситуация в медиа. А, Леш, ты имел дело с большими каналами. Что их отталкивает, когда звучит с, э, формулировка «альтернативный артист»? Звучание, прежде всего. Ну, как ты себе представляешь, э, среднестатистическое семейство сядет перед телевизором, а там будет вот это. Я, честно, я могу сказать так, что я вот человек 16 лет в шоу-бизнесе, я не понимаю, о чем говорить. Я, я впервые услышал название этого коллектива от редактора, который мне позвонил и пригласил на программу. Я в этом ничего абсолютно зазорного не вижу, потому что у каждого своя музыка, у каждого своя аудитория. Моя аудитория эстрадная. Мне кажется, что... Так это не должна быть, и слава богу, что метровые каналы, такие примеры есть и, у, и в эстраде, и в шансоне, и где угодно, где артисты, которые, Стас Михайлов, его что показывают по телевизору, у него везде аншлаги. Это действительно так, я с Андреем полностью согласен. И чем меньше их будет в эфире, тем больше интереса со стороны публики к ним будет, и тем больше аудитории придет и купит билеты на их концерт, потому что информационный голод был неудовлетворен. А то, чем э, очень сильно злоупотребляют наши эстрадные артисты, они перекармливают собой. Поэтому, и, кстати, многие рок-артисты тоже, ну, из мейнстрима. Если как только она появится на Первом канале, она перестанет быть альтернативной. Собственно говоря... Продался. Не, ну а что, между прочим, ну, про, 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 про группу, про гражданскую оборону так и говорили. Я присутствовал, э, э, то есть на многих каких-то, и в том числе и здесь, говорили, что все, он появился, его песня появилась, Егор Летов на, на, на нашем радио, все. В, в массовом сознании альтернативный музыкант должен ездить на метро, и вообще рок-музыкант не имеет, не должен иметь денег, потому что я помню, как там на каком-то из первых фестивалей нашествия дико обсуждался, дико обсуждался джип, на котором приехал Гарик Сукачев на этом мероприятии. Поэтому это мифология, мне кажется. Но хотя я уверен, что большая проблема, в том числе творческого наполнения, там присутствует. Она присутствует сейчас вообще, на самом деле, в каждом жанре. Давайте выясним все это при помощи наших гостей. Господа, если вы нас слышите, пожалуйста, проходите. Лусине и Виталий. Группа «Трактор Боулинг». 
Добро пожаловать. Пожалуйста, занимайте места. Спасибо, спасибо большое, что пришли. Давайте начнем сначала. С середины 90-х учитесь плавать. Вот это был замечательный конгломерат. Вабанг, текила джаз, с дубши с дубтей еще, да? Вы, естественно же. Ну, мы только начинали. Только начинали, да? Что получилось в итоге? Вабанг выпустил таких пару зажигательных альбомов, и Саша Скляр стал популярнее, как вот такой брутальный шансон-исполнитель, правильно? Текила джаз, они ну, просто отказались участвовать в большой индустрии. То есть они записываются, записываются очень успешно, на мой взгляд, но, но при этом явно не хотят, чтобы... Ну, стилистически они очень сильно поменялись. Да. А, Сдуб шесть дуб. Выступает на Евровидении. Все, выступает на Евровидении и тоже нашли свой совершенно другой путь. Это значит, что сама э, русская альтернативная идея себя исчерпала. Вот э, это засветилось, как некое модное явление, а потом ну, просто, видимо, стало всем неинтересно. Или, правда, проблема журналистов в этом, проблема радионачальства в том, что они это не поддержали, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, первая волна, вот, о которой вы говорите, да, учитесь плавать, она была как бы в нее входила некая другая когорта людей, видимо, творческих. А, там, ну, собственно, поэтому они а, изменили свой стиль впоследствии, как такие вот джаз, да, и вабанг. Вот, потому что им было интересно двигаться дальше именно в каком-то направлении мейнстримовом, там, либо шансон. Вот. Но они задали просто как бы изначально как бы вектор развития с, с Кляру. Просто огромнейший респект за то, что он сделал для этой сцены, потому что его передачи, которые все слушали по радио, я сам сидел у приемника, записывал кассету, у меня куча ящиков на балконе лежит со старыми вот этими передачами. Учитесь плавать. Я, да, да, учитесь плавать. Там радио Максим. Разговаривают ну, с коллегами там по сцене, все там, да, мы тоже там вот сидели, вот у приемников и ждали. Вот, и они как бы задали то, что общество наше, по крайней мере, узнало об этом течении. Я сам увидел... Программа А еще была такая, я увидел вот концерт. Ну, это было модным какое-то время, то есть это ну, определило, по крайней мере, больших городах. Сказать, что да? мод, модным оно стало позже, это движение. А оно не было модным. В то время я ходил на концерт этих групп, они выступали в маленьких клубиках, кафешках, каких-то там перекоп. Там было 30 человек, да, свалка, там было 30 человек близких там людей, другой совершенно категории, чем сейчас ходят, да, то есть там не было детей, были достаточно взрослые люди, да, друзья музыкантов, там как-то они там общались, двигались, там слэм какой-то был, вот, но это было так, достаточно точечно и редко, и вот единственные большие какие-то сборы были на самих фестивалях «Чуть плавать», там они горбушку собирали тогда, вот, и, а потом пришла мода со второй волной, а это когда Питер а, прорвался, вот э, там троица Аматори, Дженейр и Психея, да. То есть ребята там подошли уже с такой с коммерческой жилкой. Просто э, как бы первая волна, она была такая некоммерческая. Там люди, в принципе, как бы не парились о том, как себя продвигать, там, как э, там, заниматься, там, репетировать, сколько. Вот я помню, мы там начинали, мы там больше просиживали на патриарших прудах с пивком, там, встречая там, друзей из АФК, э, там что-то там, ну, там просто там трещали, там никто никуда не спешил, все думали, что так и надо, а потом просто бац, пришла волна с Питера, и там все такие уже заряженные, все э, с задниками, там уже делают себе задники, там делают мерч, мерч с трафаретами. Ездят, да, 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 и все такие, о, нифига себе. И, по сути, что получилось в Москве, была, ну, сначала был центр в Москве движение, он переместился в Питер, и те, кто из старой когорты ну, как бы сумел переориентироваться, вот, те э, как бы остались на плаву. Вот мы, мы как бы всю жизнь хотели заниматься этим, мы вы, какие-то уроки для себя вывели, стали ездить в туры, там, стали серьезнее подходить к, к атрибутике там, к своей, там, к каким-то там записям, то есть делать их лучше, там, больше заниматься, совершенствоваться. Там, то есть. И это было в начале 2000-х. Я прекрасно помню это время. Самый пик мо моды, можно сказать, на это был вот тогда. Джипы у вас появились? Джипы нет, к сожалению. Никогда нас никто не поддерживал. Вот не, когда встречаю людей, ну, не относящихся к этому, ну, к этому движению, да, как бы к музыкальному, они говорят, а у вас есть продюсер? Самый распространенный вопрос. Потому что у нас как бы общество, оно воспитано на 
том, что показывают на центральных каналах, а там всегда есть продюсер. Там Валерий есть продюсер, там кого-то еще есть продюсер. И у этого слова какой-то такой говорим, демоническое нет, обычно. Нет продюсера, <laughs> никогда не было его, как бы. У нас есть директор просто, который занимается букингом концертов, и пиар-менеджер, который э, делает все остальное там по, по прессе, там, по... и все это на самоокупаемости полной, как бы, без ООО, там, всяких ЧП, там, и так далее. То есть... Космодеятельность, по сути. Вот в, в Америке, в Западной Европе вполне можно себе представить ситуацию, когда там на музыкальной церемонии Большого канала связка там, Кристина Агилера, Рамштайн или Слепнот, она ну, совершенно нормально, никого это не обломает никогда. И все это воспримется как ну, обычное, обычное течение музыкального процесса. У нас такое будет, возможно, когда-нибудь? Ну, мы бы были всеми руками и ногами за. То есть, как бы мы... Каждая группа стремится к тому, чтобы... Э как бы в ее, по крайней мере, медиаподдержка была шире. То есть никто не стремится уйти в андеграунд, вот, там вот, во что бы то ни стало, быть там, там таким просто анархистом, каким-то этим мускималистом и нигилистом. Вот, каждый хочет донести свое творчество максимальному количеству людей. Просто, к сожалению, э, так вот получается, что э, нынешние как бы, СМИ и вообще, в принципе, менталитет людей таков, что это как бы не поддерживается никак. То есть мы сами... Аудитория. Вы знаете, я, я вынужден здесь воспользоваться служебным положением, сказать, что ну, вот, непосредственно у нас на фестивале именно так и происходит. То есть вот группа, которая играла на фестивале Кубана, а после нее играл Бумбокс. Ну, то есть, в принципе, на мой взгляд, именно аудитория, она очень широко ну, уже привыкла, она шире, чем сами музыкальные э, продюсеры и организаторы фестиваля смотрят на вещи. То есть, э, смешение жанров, э, вот я всегда привожу в пример, там, э, фестиваль «Рок ин Торонто», который мне в свое время перевернул сознание, когда я увидел, что перед ACD совершенно спокойно Джастин Тимберлейк выступает без всяких. Вот, и это выглядит очень четко, и э, сейчас, э, мне кажется, как раз такое время, когда музыканты, ну, во всех случаях в фестивальном пространстве могут существовать на одной сцене абсолютно разноплановые. Но а не, там не, не является, ну, хоп исполнителя, например. Ну, на какой-то программе были люди, которые зрители, которые доходят. И вот они были очень четко ориентированы, что на этом фестивале не должно быть никакой электроники, не должно быть никакого хип-хопа. Вот только альтернативная сцена и вот как бы... Это правда, организаторы или сами? Не, не, зрители, а, зрители. Ну... Вот, не, 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 может быть, проблема как раз в том, что наши зрители слишком узконаправлены? Ну, либо я, я говорю, да, Только менталитет так? людей тоже способствует этому. То есть есть может, ментальность, не средства ментальность э, общая, которая слушает э, в основной массе шансон и эстраду, которая по телевизору, есть э, так называемый русский рок. Там не буду говорить никаких слов про слушателей, которые... Они иногда бывают узколобыми, что просто вообще... Вот. Но, тем не менее, выступая на нашествии в, наверное, раза три, да, и на Маусе, мы, просматривая потом отзывы в интернете, мы заметили, что много этих э, людей, да, вот, которые пришли на русский рок, они... Случайно да, случайно, сцену. Да, и как бы мы выступали параллельно с Алисой, по-моему, за прошлый раз. На большой Это сцене играла Алиса. Финал был. На... Мы играли хедлайнерами альтернативной сцены. И на нас было просто неимоверно туча людей, еще махали флагами Алиса. И это заснято, это есть у нас в видеоотчете. Там, и, то есть, Я вел, кстати, было, второй день и Маус в этот, да, параллель, и, на параллельной сцене. Нас это порадовало, да, потому что на самом деле я воспитывался на русском роке очень много. Могу, не могу сказать плохого. Но там Можно говорить про музыку, то, что она проста, там, трехаккордная, там, и похожа на шансон. Это одно. Но то, что там есть поэтика, ну, поэзия, да, это да. И как бы она многое мне дала, вот в плане того, что... А это до сих пор важно, чтобы в музыке был какой-то месседж, послание, то есть определенное... Да, мне, мне кажется, кажется вот... что нет. Ну, это не настолько важно, как в русском роке, вот это в альтернативной музыке, да. Вот мы, мы играем не в метал. У нас как бы во многом главное, чтобы был драйв на концерте, качало, там, то есть, ну, то есть люди, ну, входили в какое-то состояние. Но хорошие тексты, это, мне кажется, 
Так не звучало обвинение. Ну, это скорее не обвинение, да. Мне, к, к сожалению, кажется, да, что поэтическая составляющая на российской альтернативной сцене, она достаточно слаба. Я есть, согласен. Как бы, что хороший, то есть, а, та, та лирика, которая была, научились плавать в рамках первого А фестиваля. там не было лирики, какая там лирика была? Ну, на английском гру, языке группа, группа Текила Джаз, извините меня, а, это ну, по, ну, Евгений Федоров, очень, ну, потрясающий поэт, да, там, то, ну, что там, про группа Текила Химера, джаз, да. группа да. Химера, извините меня, это Потрясающая поэзия, потрясающая вещь совершенно, которая, к сожалению, не заслужила широкого распространения. По поводу текилы соглашусь, по поводу химеры можно спорить, по поводу лабанка можно спорить, но в целом первая, первая волна, где учить плавать, да, движение альтернативы, она не обладала никакой э, поэзией, потому что они пели на английском и достаточно, судя по переводам, текстов там ну, чтобы чтобы набор... пели и на русском в том числе и да, эпилепсия балла тайфке и... на ваш взгляд вот в ближайшее время появится какой-то такой как пишут черновых тренд на гитарную музыку на новую на какую-то или а, вот в этом жанре все уже сказано все сформировано и дальше только будут ну скажем так виртуозные исполнители которые это будут показывать на больших площадках а это будет только красивое представление ничего больше ну, сложно сказать, что будет, да, ну, как бы, вот есть такая тенденция, вот мы заметили, что уже последние года четыре, наверное, в сфере альтернативной музыки не происходит никаких революций. Вот, они, она была в начале, как учитесь плавать, потом она была в 2000-х, когда вторая волна пошла, и все. То есть молодые группы существуют, их много, многие умеют играть хорошо, но... Но они ничего не несут, и как бы поэтому, собственно, не собирают. То есть они гонятся за какой-то волной. Сейчас много стало интернета у людей, и, соответственно, доступ к всевозможным там, стилям, там, направлениям. Да? То есть у них сразу металкор появился, значит, у нас тоже металкор. Все играют металкор, все молодые группы собрались, все играют металкор, что-то орут, там, с, там, вопят, не знаю о чем. Потом эмо. Металкор, значит... Металкор там волна спадает, выходит эма, все эма э, там, вырезает группу оригами наверх. Потом эма, значит, волна заканчивается, группа оригами сейчас как-то не В эстраде то же самое абсолютно. Да, и, то же самое. и в общем сейчас получается так, что молодые группы, они как бы начинают сразу гнаться за трендом каким-то западным, модным. Он там уже проходит, а они здесь только вот уже никуда получают выстрел, да, и как бы там сейчас вот за Тьюбс, там вот эти вот всякие молодые группы сейчас, да, сейчас симпатичные. Есть, сейчас, да, есть. Да, есть Тьюбс, кстати, четкая группа. Да, да, хорошая да, группа. Да, Нет, группа. Я, я в сторону от тренда, они такой фуфайтер вообще играют. Да, да, да. Ну, mm -hmm. я говорю, что вот есть вот отдельные такие экземпляры, вот типа за Тьюбс. Усиней, девушка в тяжелом роке, что называется, в альтернативной музыке. До сих пор, до сих пор в общественном таком сознании это как-то так довольно странно выглядит, но хотя бы на том основании, что ну как же девушка найдет себе мужа вот в этой во всей вот тусовке. Приличного человека, что называется. Как вы себя чувствуете? Ну да, к сожалению, просто вот общее общественное мнение сводится всегда к тому, что девушка должна найти себе мужа. Встать, готовить борщ, <смех> зашивать носки и растить <смех> детей. Нет, я ничего не имею против себе, там, возможно, когда-нибудь даже и мужа. Но пока, э, как бы я вот, ну, не знаю, я на самом деле, может быть, попала сразу в, в ту среду, в силу возраста, когда уже э, я даже сама расстроилась, что я была далеко не единственной девушкой на тяжелой сцене. Потому что, когда я начала этим заниматься, я думала, сейчас вот я такая вся приду. <смех> такая вся прям передовика. А нет, я когда окунулась уже в уже достаточно развитую андеграунд альтернативную среду, я поняла, что нет, все уже там хорошо, и девчонок тоже много, и потяжелее. Наши есть группы, в которых такие девчонки поют, которые просто, ну... Сейчас чисто женское было. Да? Но я имел в виду, что есть группа Ну, Сейф, такие очень Гроу, брутальные, да-да-да. Да, да. Есть, была, по-моему, группа вот, Maybe Sun, там девочка очень такими просто стилями страшными обладает голосовыми, что он просто... Страшно в хорошем смысле? Ну, такие, да, в профессиональном плане. Все-таки, ну, определенные каноны восприятия девушки, а уж тем более восточной девушки, ну, кое вы являетесь. То есть, я был знаком с одной армянской девушкой, которая которая а, вообще, а, ну, мало то, что там при крепком слове все становилось красной, но уж тем более а, не могли бы мы а, обсуждать какие-то вещи там без знакомств с родителями mm -hmm. или еще что-то. Mm -hmm. Есть все-таки определенный канон восприятия восточной девушки. Вот вас это насколько коснулось, насколько 
А это сейчас мешает творить, как родители относятся, как семья относится, если братья там сзади, которые говорят, ты что ты делаешь? Нет, 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 как раз наоборот. У меня в пять лет родители, мягко говоря, насильно запихнули в музыкальную школу, потому что им в детском саду сказали, что у вас девочка очень хорошо двигается под музыку, значит, у нее есть какие-то данные, давайте я срочно в музыкальную школу. Мне отдали в пять лет туда, я ничего не понимала, я дико противилась, потому что мне все это было скучно. Я хотела там играться, с детишками бегать, но пришлось садиться и вот эти всякие штучки там играть, которых я не понимала тогда. И родители мне пытались постоянно донести, что это твое, ты просто этого пока не понимаешь, но это твой будущий хлеб, это твое будущее. У меня мама русская, а папа армянин. Вот. И они у меня оба совершенно таких современных взглядов. То есть, ну, когда я в туре, мы созваниваемся там раза два. Как дела? Нормально, нормально. Много не пьешь, не пью. Ну и ладно. Я, кстати, вот действительно образование это, потому что все-таки мне кажется, вокал очень важен, да, в в этом роде музыки. А есть ли много людей, кто профессионально занимается, ну, скажем, с профессиональным вокальным образованием, по крайней мере? Потому что это же, тоже, тоже же голос нужно относиться, в общем, уважительно, ну, конечно, да, да, чтобы да, да. потерять его там через несколько лет. Ну вот из, из волны, как бы, моих ровесников, ну, насколько я знаю, немного, началось вот это все обращение к преподавателям, в принципе, наверное, последние года полтора-два. А вот ребятки, которые сейчас начинают заниматься музыкой, то есть 15-17 лет, и девчонок очень много стало, прям очень много парней, они уже подходят более профессионально. А есть, есть педагоги у нас, которые... Есть. Ну как, оно не удивительно, все идет к нам с запада. И все преподаватели уже, очень известные даже рок-преподаватели и в Москве, и в Питере, они все очень тоже сильно подсаживаются на эту вещь. Есть три как минимум замечательнейших просто профессионалов, которые как раз рушат все вот эти каноны, что народная постановка, академическая, эстрадная, рок. Голос, он один. И растянуть его, как любую мышцу, можно, можно научить Киркорова гроулить. И даже его учить не надо, он это умеет, просто он этим не пользуется. Есть э, Мелисса Кросс, и есть потрясающий просто человек, это Брэд Мэннинг. Вот таких, я просто все-все-все эти школы посмотрела, просто у меня есть такой определенный ну, как я в себе замечала, такая способность впитывать все очень быстро. И, то есть мне, даже если я там что-то в английском, предположим, недопоняла, недоперевела, я все равно это пойму на примере. И это очень сильно помогло, наверное, может быть, месяца за три, за четыре вырасти профессионально просто на несколько ступеней сразу. Вот, а, я была на вашем концерте, там а, все гремит, все ревет, толпа бьется перед сценой. А, в общем-то, это довольно заводящая такая штуковина. Испытываете ли вы сексуальное возбуждение во время Я вообще, что происходит внутри? Это же нужно дать эту мощь залу. Ну, как-то, мне кажется, это это есть такой элемент возбуждения, но, скорее всего, ну, вот именно для женского организма он немного ну, не не, не то эстези, не не сексуальный. Мне кажется, для парней ближе немного эта тема. Я это все вижу, когда я делаю, отдаюсь залу, зал отдается мне, и все это происходит просто в контактском просто ритме и при при звуках просто твоей любимой музыки, которую ты создаешь еще к тому же, и люди разделяют с тобой твои как бы идеи, твои мнения. У меня вот есть такое ощущение какого-то вот этого вот именно. То есть я не знаю, как это объяснить. Вот, а нет, насчет сексуального как-то, видимо, может у меня слебит что-нибудь не то. То есть уже что-то как такое, секс, дракс, рок-н-ролл? Не, ну он как бы, и там присутствуют элементы, да, всего, но просто в туре, когда находишься каждый день до двух часов вот я, я, я стал тоже замечать, что попса стала пить гораздо больше, чем рок. Ну, Реально. Она, наверное, устают меньше, мне кажется, Виталий, а вас тоже терзали сольфеджио с самого раннего возраста? Нет, нет, нет. У нас, я могу сказать, вот, да, дополнить рассказ у Сине, у нас в коллективе все самоучки. Вот. И включаю ее саму, потому что она заканчивала музыкальную школу по классу фортепиано. Вокал у меня да, у меня были проблемы в музыкальной школе. Да, и Опасный. вот все, что пришло, вот, я на самом деле не могу себя назвать виртуозом, каким-то игрой на бас-гитаре. Я не даю мастер-классы, но хотя там у нас есть ну, в силу там, статуса эндорсмент, там, да, у меня есть, дают бас-гитары, там, 
Ну вот, когда я пришел в трактор боулинг, я не умел практически ничего. Мне сказали, ты умеешь играть в бочку? Я говорю, а где эта бочка? Я говорю, вот внизу барабан. Ну. А, -а, -а. а я играл до этого в группе, там просто барабанщик играл все время разные партии, не запоминал их никогда. Поэтому я играл просто под гитару, ну, и рисунок. Вот. В общем, могу сказать, что то, что я сейчас чувствую, ну, как бы то, что я достиг некого уровня профессионализма, исключительно благодаря тому, что у нас была очень большая концертная деятельность, большой опыт. Вот все то пришлось... есть сноровка, закалка, тренировка. Конечно. Да? да. То есть я сейчас свободно чувствую себя с бас-гитарой и играю любые партии, при этом двигаюсь активно по сцене, могу прыгнуть там, в зал, на сцене, куда угодно. В зал и, в принципе, или куда как бы без ущерба. То есть, ну, ну, просто это как-то вот приходит, вот ты едешь, едешь, играешь, играешь. И... А, вот альтернативная музыка сама по себе это очень узкая прослойка. Ну, условно говоря, ты либо любишь альтернативную музыку, либо не любишь. И там уже, если ты любишь, там, там один из тысячи человек, а, то, в общем, может, ты там чуть-чуть разбираешься, чем отличается трактор боулинг от аматори или там психии. Но, в общем, как мне кажется, рынок очень узкий. Западный музыканты во многом а, разделяют свои группы, но ну, чтобы они были друг от друга отличные, а, идеологические, ну, то есть пропагандируют какую-то основную идею. И там, условно говоря, стилистические. А, то, что мы там видим в виде картинок на сайте, а, в виде там логотипов, в виде там какого-то мерчендайзинга, который, ну, условно говоря, там, Майк Оникс ни с чем не спутаешь, потому что понимаешь, что это такое. Меня в какой-то момент немножко подломало, что альтернативная сцена российская, как мне показалось, пользуется условно, не знаю, одних и тех же художников, что ли, или одних и тех же клипмейкеров. И а, не чувствуется его проблема в том, что клипы альтернативных российских групп, они, в общем, все похожи один на один, потому что, мне кажется, снимаются одними и теми же людьми. Вот насколько вы внимательно к этому относитесь, насколько внимательно вы смотрите на том, как это оформлено, чтобы отличаться, какие, а, помимо музыки, в которой, опять-таки, надо очень хорошо разбираться, чтобы понять ра разницу, вот помимо музыки, какие основные отличия группы «Трактор Боулинг» от остальных альтернативных коллективов? Ну, начну с значит по поводу клипов да там сначала было. да я могу сказать что я сам замечаю что как бы клипы многих альтернативных групп похожи ну российских в принципе и западных тоже там есть определенные концепции группа рубится ее показывают там вокруг прыгает толпа это она как бы выработана уже годами и как бы в принципе присуща всей этой сцене вообще в мире вот у нас же еще это усугубляется тем что так как группы само, само, ну, как бы они независимы ни от кого, и на самоокупаемости денег обычно нету, делают одни и те же люди из той же прослойки альтернативных, какие-то такие мелкие э, видео, как сказать, компании. Ну, компании, компании, да, да с двух парней, тоже. которые тоже. Да, еще главный вопрос в том, что кто из них э, вообще врубается в эту музыку. Поэтому идут всегда к тем, кто врубается. Кто сделал хороший клип диезом, значит, э, все такие вот, э, вот, вот эти ребята, они умеют снять динамично группу, там, то, что важно, да, там, значит, ну, как бы следующая группа идет к ним. Они, естественно, у них там уже определенный подход, и они снимают, может быть, нечто похожее. Все это от недостатка финансов. Ну, это порочный положений. круг. Неужели вы не понимаете, что Но... если вот так просматривают, ну, там, как, там музыкальный журналист просматривает, кто там сейчас в альтернативе рулит, да, или там, не знаю, организатор там каких-то мероприятий выбирает какую-то альтернативную группу для того, чтобы, ну, пригласить ее. И он просматривает видеоклипы, которые все одни, похожи один на один. Нет, а, ну, с одинаковым как бы... подачей камер. Нет, то есть естественно, мы все. По, по, как бы, ну, по сценарию там делаем правки, там, и песни-то разные, как бы, и там сюжет, может быть, сюжетная часть разная, но из-за недостатка средств как, ну, приходится там идти на какие-то компромиссы. То, что касается этой обложки, э, то это случайно так совпало, что у Диезу была тоже там... Как главный... Художник тот же? Нет. И он Пред, не... Представьте ситуацию, приходит к вам Федор Бондарчук и говорит, я вот слышал вашу песню, я невероятно проперся, я готов снять видео за там, бюджет, который у вас есть, давайте э, сделаем. И снимает невероятный кал просто. Каковы ваши действия дальше? Вы оставляете себе клип Федора Бондарчука или вы говорите, что Федь, вот так мы вот так, но мы совершенно здесь не... Мы скажем, что извините, но у нас уже были такие случаи, когда люди снимали, ну вот в силу того, что как бы, ну, нету 
окружение такого вокруг альтернативной сцены продвинутых художников, там, клипмейкеров, там, саунд-продюсеров, продюсеров, которые ну, работали с группами, как на Западе. Вот, э, приходилось там сталкиваться с тем, что делали клипы плохие. Э, к нам обратился, э, обратилась студия Лебедева, когда у нас выходил альбом «Черта». И сами предложили за минимальный бюджет нам сделать оформление. Делал его э, Плащенко. Олег Плащенко, заместитель Лебедева. То есть студия, студия Лебедева выпустила нам э, два оформления, значит, черта и шаги по стеклу были оформлены Олегом Пащенко. Вот, в принципе, ну, так получилось волю судеб, это был есть, случай. И, и вы были довольны, а не то, что вот это модный ну, человек, и вроде да, бы... Да, в целом он подчеркнул. Не, он проникся, как, да, хорошо, как минимум, черта очень прям... Довольны. Пащенко вообще точку. любитель, по-моему, скажем так, тяжелых вещей там. Вот, Но он всех... слишком тяжелых да, вещей, да, все это брутальные любитель. музыки. Тя тяжкие, там, тяжкие а... вещи. Мне бы вот хотелось акцентироваться вот на чем, что проблема там современной российской альтернативной музыки в том, что ее слушатель не растет, что это вот ограничивается, к сожалению, вот подростковой аудиторией. И это, мне кажется, очень большая проблема, да, что аудитория, э, там, э, скажем так, это могут быть либо, либо true люди, которые все время остаются там... Ну, типа побаловались... 45 и... лет, как ну, бы, да. альтернативная музыка там хороша, да, вот. Но основная часть все равно это вот... К, 14-18 лет, и никуда дальше это не идет. И после 18 тебе становится скучно. Это всегда так было? Нет, ну вот, скажем, с традиционным уроком там аудитория начинала вот с этого, и, и вот сейчас продолжает ходить на всякие там юрахи. Ну, я могу сказать, вот, при, на они... нашем примере, могу сказать про Москву. У нас в последнее время на наши сольники в точке скупается полностью весь VIP-этаж. И, и там не люди дети. покупают столики, да, там сидят. Далеко не дети. Мужчины, <смех> женщины. Это, кстати, очень важная часть публики. Они платежеспособные. Да, <смех> да, да. С ними Они, там, а на, на акустике это вообще превалирующая на аудитория. Наши, да. Просто там молодых ребят, ну, только те ряды, которые прям поют. Ну, вообще, по-хорошему, я, я бы хотел добавить, ну, так как сказать, по, ну, со статистикой даже, мягко говоря. 14-18, да? Ну, да. Ну вот, я в, после вот этого тура нашего по Сибири, потом с заездом в Минск. Я же очень близко общаюсь с залом, мне, мне всегда нужно видеть лица, потому что если я не вижу глаз, я не смогу э, захватить контакт с человеком. Мне нужно видеть, как он реагирует. Кто-то на себе рвет волосы, кто-то там подпевает, кто-то там рыдает, кто-то прям вообще угорает уже там просто в чаду полнейшем. Я вижу этих людей, и вот в Минске меня прям просто, ну, как окатило, что ли, когда я вышла на сцену, я посмотрела на зал, и я поняла, что я такого зала даже вот, ну, год назад помладше был зал. Вот для меня концерт в Минске прям стал завершающей точкой, когда я увидела ребят, и даже 16-летних ребят было уже не так много, как я видела год назад. И я приехала домой, а так как я тоже состою в администрации нашей... Ну, сейчас все судят все по контакту. Есть контакт, там прямое вот это вот онлайн-общение, постоянно все, все подвижно, все живое, и все всегда там можно очень хорошо просмотреть. И там есть полезная такая вещь, статистика, вот, динамика групп поклонников, там, где в группе состоят поклонники. Я зашла просто реально посмотреть, кто же вот сейчас, вот сейчас на данный по момент возрасту. у нас заходит, да, по возрасту. Я открываю и смотрю на, как бы, первое там, место 18-21. Второе место посещаемость 21-24. И третья волна до 18. Я такая, опа, смотрю наверх. Посещаемость мужчины, женщины, я так... Старики и дети. Не, ну мы думаем, что со временем там будут ребята, которые там основывать будут свои банки, там, которые ходили на наши концерты, может, когда-нибудь захотят оторваться. Но пока такого не было. У нас был единственный случай, мы играли на дне рождения нашей поклонницы на турбазе под Таганрогом, поставили нам сцену прямо на берегу моря. Мы приехали на автобусе, в котором было еще, кроме нас, 30 человек саппортеров, наших фанатов. И устроили там адский угар на три дня. Там рок продвинутый папа, ну, просто владелец этой турбазы, он снял для нас эту всю тему, и мы там славно ну, угорели. Хороший знакомый был что, нашего тогдашнего директора. все поселки вокруг не спали там. Как корову перестали давать молоко. Да, да, наверное. 
Вот, на, на мой взгляд, рок-группа это довольно такой тонкий механизм. Всякий раз, когда происходит перемена в составе, но ну, это сродни ампутации, да, как вы там из частей тела, а, до вас была другая вокалистка. Угу. Как это у вас все произошло? Да Болезнь... у нее еще был другой вокалист. Да. И еще другой вокалист. Да, да, да. Вот это же как-то странно, потому что принято думать, что если вы что-то образуется в рок-среде, то это уже вот навсегда. Ну, в принципе, достаточно, как бы, вначале было болезненно, а потом постепенно люди поняли, что новый уровень, который предлагает эта группа, он, как бы, выше и лучше, как бы, того, что было. То есть, по сути, с Милой был записан всего один альбом, после этого вышло еще пять слу, и, как бы, сейчас уже меньше вспоминают, конечно, практически никто не вспоминает те времена, потому что первый альбом, он был еще и непрофессионально записан, и вообще там уровень вокального мастерства был. Вот, вот как я говорил, в те времена первая волна много групп было, но никто не занимался ни вокалом, все обычно читали рэп тогда. Это вот что, FK, там. Петь не надо. Ну да, там типа была Кричать. такая волна была, типа на фанкоре. Там вся мискалита чипс, чикатило бус, FK. Там все там. И мы были первыми, кто там кто пытался, ну еще сканг был в Питере, там петь начали. Да? Ну, пришла группа Корн, все такие, вот, надо там типа попробовать петь. Вот, у всех получалось не очень, да, и как бы. Но в то время мы там вроде как там были в топе, потому что это было необычно. Вот. Но потом. Требования стали возрастать, как бы, а совершенство не, не происходило. Соответственно, все вот случилось так, что как бы, в данный момент группа является как бы, достаточно профессиональной со всех точек зрения, сторон, там, вокала и инструментала. Поэтому как бы, все, что не сделалось, то к лучшему, видимо. И... Ну что же, я считаю, прекрасным нет предел. Мы вам желаем огромных успехов. Вот, и надеюсь, что Спасибо. это ваше не последнее ток-шоу в жизни. Вам еще будет масса интересных. Спасибо большое. Спасибо.